叶处长，我听说有另一组人马在沈阳，具体在做什么，我完全不知道。李婷，这是总裁亲自做的决定，凡事守不住的，也不能白白留给王局。总部成立了破坏总队，王局长亲自派过去的人，你我都不必多问。我命令你就地潜伏，和行动处的人取得联络，等待时机撤出沈阳。是。赵参谋，还不快撤！赵参谋，魏总司令昨日已经被飞机接去南京了，难道咱们还得在这儿当炮灰不成吗？您不要命了？还没沦陷呢，慌什么呀？沈阳的外围，鞍山、铁岭、本溪都已经被共军打下来了，再不跑，共军就要打这儿来了。那要都跑了的话，司令部怎么办？你还管什么司令部啊？这关头命最重要。再说了，这边不是有二零七师守着呢吗？您再管司令部这边也没什么用了，跟咱也没关系了。二零七师，你也别管什么二零七师了，现在是爹死娘嫁人，个人顾个人了。再说了，咱现在当逃兵也比当俘虏强吧？赵参谋，我先撤了。听命，传达毛局长命令。保密局，沈阳所属，全体人员就地潜伏。是。我们只是暂时失去了东北，早晚是要夺回来的。以往沈阳在我们手上时，共党在这里就有大批的潜伏人员。现在他们从地下转地上，我们从地上转地下。但是，我们在这里的基础牢，人员多，能打入共党内部的，给我打入共党内部；不能打入内部的，潜入民间。我们留下来，继续跟他们较量。上头给我们发放了安置的费用，我会给大家发下去的。庄组长，我发现了一个问题：有亲戚朋友的在沈阳还好办，没有根基的，恐怕很容易被共党给挖出来啊。
，所以要尽快给所有人员分组。行动队还是胡队长负责。是。你们都给我记清楚自己的接头地点还有暗号。是。一九四八年十一月一日拂晓，中国人民解放军对沈阳发动了总攻击，很快突破敌人的第二道防线。部队向每一条有敌军驻扎的大街小巷游击。赵云飞在机要室没来得及销毁的资料里，找到了一些有价值的情报。炮火纷飞中，他寻找着最佳的发报地点。长官，我们是二零七师的，是不是被打散了？我们进来躲躲。八兵团司令周福成，还有他的三百多人，一大早缴械投降，你们还不赶紧逃？共军真的进了城，那我们举白旗出来，共产党是不杀俘虏的。小黄明动手里，没死的共同手里，到死在这儿，走。沈阳都已经解放了，你还要被蒋介石卖命？你也看到了，国民党几十万大军，武装到牙齿的几十万大军，不一样是土崩瓦解。他们就像是秋后的蚂蚱，还能蹦到什么时候？这就是大势所趋，民心所向。云飞，我明白。请你相信我。
但我一个人相信也是没用的。跟我走吧，我带你去一个可以重新开始的地方。长春沈阳迪特分子下一步要暗杀我党政军领导，他们要爆破工厂，破坏生产。我们在保密局内的几位同志已经搞到了一部分潜伏在东北两大城市的底特名单。这些人啊，更名换姓，隐藏在民间，还有少数的已经潜伏到我们的队伍里。两大城市的公安局全力以赴，一手抓恢复生产，一手抓清除底特。嗯，毛主席决策首先发动辽沈战役，其中一个目的就是看中了这两个城市的重工业，恢复生产。就可以马上支援全国的战场。你们的工作指导很对，生产重要，但是首先要对付敌特，防止他们搞破坏。现在啊，是他们转入的地下，这地下的动作就难防的多了。好在我们的同志们都搞过地下，知道怎么对付地下活动。哎，是否考虑派更多的有经验的同志到东北去？指导当地的反间活动呢？首长已经安排了。随着战场的节节胜利，如何接受大城市，也是我们下一步的工作重点。你就是胡建山？啊，是我呀。报告解放军同志。我一直等着投降反正的，你看，都给你们准备好了，跟我们走吧，接受审查。嗯，这都是给你们准备的。嗯，包，走。哎，包包拿着。哎，哎是改天换地，沈阳回到了人民的手中。这就是你要到来的地方。这是你现在唯一的出路。你的手没有沾过共产党的血，你还有机会。这就是我的命，所有的事情都被瞒着别回头。哎哎，长官，你抓我干什么呀？我我是无辜的。你是不是抓错了？哎，长官呐，我那包里有津贴，还有手表，我都给你们，你就把我放了就完了呗。你听我说句话呀，长官。
，目前进展的非常顺利。火车站方向吗？对，是火车站。这力度不小啊，力度不小。是。我这就派人尽快查明。明白。报告，说，朱局长，经查明，是一辆废弃的列车被安装了定时炸弹引爆，好在车站并没有受到严重的破坏。好，清查搜捕的反刺工作要全力展开，你现在就带人赶到火车站去看看，别漏掉任何线索。明白。岳飞同志，我是朱秀春，之前在电波里打过交道，今天终于见面了。我现在是咱们军管会公安部门的负责人，我终于也回家了。对，欢迎云飞同志回家。<笑>来，快坐。岳飞同志，今天人民政府发出了对国民党特务分子的。处理指示，一部分特务已经自首，争取宽大处理，但还有一部分依旧顽固抵抗。沈阳火车站就是其中一例。这敌人不会甘心失败，隐藏在暗处的特务会更加猖獗，所以我们的反特工作绝不能够掉以轻心呐。所以，岳飞同志。可能后面还要委屈你，你的身份暂时还是不能够公开。我明白，朱局长，组织想让我继续埋伏，挖出其他的地下特务，对吧？对，这就是为什么咱们会在这里谈话的原因啊。哦，对了，朱局长，关于沈阳火车站一事，很可能跟胡千山有关系。他这个人虽然明面上是警察局的人，但一直受的是保密局的指挥，而且在解放之前，他一直负责镇压我党的地下工作者，他的手上可没少沾血呢。咱们去会会这个胡建山。行，走。还有什么没交代的吗？大概就这些了。你再想一想。你看，朱局长。你好好看看。是不是他？对，就是他，他就是胡千山。我以前跟他喝过几次酒，这解放前吧，他是国民党的警察头子，挺有能耐的，手底下人不少的，抓的人也不少。不过杀人放火的事儿，我是真没见他做过，我就知道这么多了。嗯，把他押回审讯室吧。是。胡先生，这长官，我是无辜的，没我什么事儿。你说我一东北老爷们儿，哪愿意受保密局派来的那俩娘们儿指挥呀？东北这形势我又不是看不明白，我放着好日子不过，难不成我真对国民党忠心耿耿吗？我这都是被逼无奈呀。坐下，给你一个将功赎罪的机会，把你知道的都告诉我们。我都告诉你们，但是你们得保护好我的家人呐、啊。你的家人又不是敌人，我们政府当然会保护。胡先生，火车站爆炸的事情我们已经调查过了。
只炸毁一节废弃车厢，应该不是你们的目的吧？的确不是，原计划是利用炸弹引爆在火车站里的五十节车皮炮弹。五十节车皮，你们对老百姓可真够狠的。这个计划虽然失败了，但我觉得他们不会善罢甘休的。我知道还有另一组人马在执行潜伏破坏任务，可能有什么大计划，但具体是什么计划我就不知道了。我只知道这个女特派员是重庆方面派来的。重庆，把你们的接头地点告诉我。接头地点在……哦，在那个沈阳英美烟草办事处。对，就就在那儿。确定吗？确确定确定，呃，就是那。去那边一个，去那边一个线索，下一个房间。吴先生，说了多少实话？他这个人啊，油着呢。我查过他的履历，他在伪满时期啊就已经当上警察了，四五年之后呢就被保密局给征召了。但是历届沈阳站的头子，都很信任他，他知道的秘密肯定不止这些。只不过我们想要全部掏出来的话，硬来恐怕是不行的。今天。不就开了个好头吗？啊，朱局长，嗯，叶帅，我想跟您聊一件关于我个人的事情。咱们自己还有什么事儿？啊？革命形势这么紧迫，你可不能够因为个人的一点小事儿而耽误工作啊！啊？其实就是陈玉婷的事儿，我想知道组织上会怎么处置他。他呀，他可是保密局在沈阳站的特派员，他身上的信息，可能比这个胡千山还要有价值。朱局长，陈玉婷她其实本性真的不坏的。我实话跟您说吧，陈玉婷原先是我的未婚妻。哦。她之所以会走到今天这一步，真的是另有原因的。玉飞。陈玉婷的情况，我们也是了解的。这样吧，我们会谨慎处理的，你放心吧。好的，局长。嗯、陈小姐来了，这次来点什么？还是老样子。好，我带您看看货，货都是今天早上刚到的，还没来得及摆出来呢。里边请。陈玉婷，由于兴国同志做你的入党介绍人，经过组织的考察，组织决定发展你成为一名中国共产党员。你本人的意见是？我已经看透了国民党内部斗争的黑暗，我陈玉婷，支援加入中国共产党。我带领你对党旗进行宣誓，举起你的右手。我志愿加入中国共产党。我志愿加入中国共产党。终身为共产主义事业奋斗。终为共产主义事业奋斗。党的利益高于一切。党的利益高于一切。遵守党的纪律。遵守党的纪律。不怕困难。不怕困难。永远为党工作。要做群众的模范。要保守党的秘密。对党有信心，百折不挠，永不叛党。陈玉婷同志，来，快坐。这两天，你受委屈了。云飞还不知道。他也不知道，但是挺折磨他的。要不，我向组织申请，让你们相认。啊，千万不要！我们后面还有各自的任务要完成，如果他知道的话。把后面的戏反而不好演。他
还是陈玉婷同志觉悟高啊！啊，你想得周到，但是不妨再找个合适的时机。好了，说正事。经过紧急调查，除了火车站，沈阳各个工厂和仓库还留有六百车厢的弹药储藏。我们简直是坐在火药桶上啊！所以需要紧急疏散吗？任务已经布置下去了。潜伏下来的特务们会更棘手。胡千山交代，保密局派来执行破坏任务的特派组组长，是重庆来的一个女人。重庆，我想我应该知道是谁了。如果真的是他，那非常棘手了。不知道他们接下来还会有什么样的计划。陈玉婷同志，组织派你，把他调查清楚。为了更好的完成任务，必须继续严格保密，只能跟我单线联系，明白吗？是辽沈战役，我们取得了伟大的胜利。我们在敌占区的同志们表现得非常出色，情报准确及时，为战争提供了大量的保障与援。党中央毛主席下一步的战略部署是要发起淮海战役的。围绕如何配合这场大战，我们应该迅速的布置下去，做好大量的保障工作。放心，首长，我们已经布置下去了。姐夫，姐夫，哎，来了，你快去看看，林毅好像发高烧了。上点儿。这就到了，好。哥，来客人了。您是赤道同志？对，是我。我是上级派来跟您联系的。我姓吴，叫我老吴吧。您好，老吴同志。你好。请，请。
。石头同志，接到上级命令，淮海战役马上就要开始了，组织让你们马上到南京城里去，到鼓楼大街五号开药店作为业务，那里是新设的秘密联络站。明白了，我马上动身。注意安全。周局，人已带到。嗯，你先下去吧。是。别出去，哎，坐。组织已经决定了，要放城线，钓大鱼，立正，一网打尽。请组织放心，我保证完成任务。组织决定安排你作为接受改造的前国军军官，在电讯处修理电台，来掩护你的身份。朱局长。嗯。算了，你是想问陈玉婷的情况吧？嗯，放心吧，组织不会放过一个坏人，也绝不会冤枉一个好人。等我们调查清楚他的情况后，会有一个结论的。我明白了。孙教官，玉飞，我马上要跟部队南下了，我这次来是跟你道别的。嗯，这才相逢没多久，又要分开了。东北解放只用了五十二天，全国解放还需要多久啊？也是，照着这个趋势下去，解放全中国确实用不了多久。咱们师生，就等全国胜利解放的那一天，相见。期待全中国解放的那一天。回去工作吧。别忘了嘱咐你的啊！放你出去，不是觉得你没问题，是给你重新做人的机会。你自己心里有点数，出去之后好好表现，配合进一步调查。长官，你放心吧，我一定配合调查。走吧。媳妇儿，你瘦了。你还好吧？儿子，想不想爸爸？想。好，那回家吧。我对你们很失望啊！从战争一打起来，你们从没有摸准过共军的主力在哪里。这个仗上我怎么打呀？我们就像瞎子一样，胡摸乱撞。而共党的上层则是心明眼亮，消息灵通，部署准确。东北丢失你们有推卸不了的责任。东北一战，我们的确有失误。我军的每一步行动计划。甚至每一次计划的变更，共军似乎早就知道。他们隐藏的太深，伪装的太好。看起来，好像每一个重要部门都有他们的人。那你们的人干什么了？啊？从军统发展到保密局，是要人给人，要装备给装备。你们那些先进的装备，共党有吗？你们应该。好好的研究研究他们了，他们靠的是人，是智慧高出你们一筹的人。共党的地下工作人员的确是很厉害，都不是些普通的人。那你们的人就是普通人了，哪一个不是精挑细选、高智慧、高学历，才能突出？有些还送到了美国去培训。你们这些号称的党国精英，为什么就发现不了？暗藏在我们内部的共产党，还有你们派出去的那些精英们，你们接手后每年不断的派往共产党那里
这些人干什么去了？搞回一点像样的情报了吗？戴局长派出的那些，甚至连军统、汉逊班、蓝逊班的教官，都派到陕甘宁边区去联络指导那些特工人员，他们早就被共党抓得差不多了。李克农那些人对付我们的人，好像是很有心得。够了，说来说去，还是要你们增强信心，提高觉悟。我相信共军很快就会发起攻击，此战关系到党国命运。我要你们动用一切情报人员的力量和最先进的设备，搞到中共的情报。另外，还要防止我们的人阵前倒戈，济南失守，跟吴化文被造反阵前倒戈有关系；长春失守跟曾泽生被造反阵前倒戈有关系。太多的阵前倒戈，能说是偶然的吗？冰冻三尺，非一日之寒呐！故而，这次战役，我要你们。好好的做好调查，一旦发现有反叛企图的将领，不管是谁，就地正法。老谭，这校长痛批了一通，我的后脊梁骨啊，还直冒凉气。济南失守，东北丢了，都赖上我们了。但是。这怎么能赖在咱们头上呢？各路部队的将领们，个个都怀揣私心，所以才打了败仗。这怎么能赖在我们保密局头上呢？哎，实际与我们不利，战况每日愈下。老头子心烦啊，教训我们一通，咱们也只能受着。是，这一点属下明白，但是局总，咱也应该做一点大事。张长林，给老头子看一看，不能总拿已故的戴局长挂在嘴上来羞辱我们。戴局长活的时候，也没把共党都清除干净啊。这共产党真的是太难抓了。我们干了这么多年，越抓越多，越杀越多。要想彻底清除，在沈阳的破坏行动策划安排的如何了？已经准备妥当了，所有的人。全都听从指挥，包括张美娇指挥的破坏组，还有四座隐藏军火库的火药，足以炸毁沈阳所有的工业，甚至消灭占领沈阳的共军。失伤之后，重重的嘉奖他们，是，给他们每个人发放黄金十两，是。这回看老头子该怎么对待我们了，要注意保密。防止内部泄露消息，共党渗透得很深。局长，这次参加行动所有的人，里面全都是咱们自己人，绝对没有共党。绝对。现在谁都不敢说这么绝对的话了。共党无处不在，他们越来越隐秘了，组织方式方法越来越缜密，根本抓不着。也许，甚至有地下党。就坐在你面前，明东。你的意思是说，我都认不出来？电报中央军委毛主席，我各部已进入攻击位置，按照既定方针，十一月六日即展开全面攻击。一九四八年十一月初。在党中央的领导下，我华东野战军、中原野战军，在以徐州为中心，东起海州，西至商丘，北起临城，南达淮河的广大地区，展开了对国民党军进行的战略性进攻战役，史称“淮海战役”。处长，哦，是派到贾汪区的同志有消息了。是的，杨部长跟孙敏超同志已经再次成功进入第三绥禁区边界时，通过我们设立在那里的秘密联络站发回了消息，他们已经成功进入三绥地区。好，我知道了。
，眼看就要举行起义，正盼着你们回来呢。算算，你们走了也快十五天了，我们也是三进三出，终于到了最关键的时刻，准备的怎么样了？秘密进行的这段时间，情况不像想象中那么乐观，敌人。在第七十七军和五十九军秘密安插了很多特务，处处防范，盯得很紧，很难在私下上达到统一。不过，再难，我们也完成这次起义。这事在时间上能不能再缓两天？不行，起义时间关乎到华东野战军的后续作战计划，不能变。八日必须实施起义，有多少人算多少人。也罢，七十七军和五十九军。有秘密党员三十多人，大家都拼尽了全力，其中有些同志遭到保密局眼线的怀疑，跟踪盘查，幸好他们反应机敏，没有暴露。何继峰同志，您在国民党军队隐忍不发十余年，现在终于到了亮剑的时刻。贾旺和台儿庄两地守军的起义，将给国民党守军防线撕上一个大的口子。您和张克霞同志，功不可没。何霞同志，你好啊！你这几年在西北军中的表现，我们都看在眼里。你一直很积极、很主动，帮我们做了不少的事情。我代表组织，向你表示感谢呀！这都是我应该做的呀！我再次坚决要求正式加入中国共产党，也请组织继续考验我。二十年了，我是二十年的老党员。科长同志，这两年蒋介石违背孙中山先生联俄联共的遗训，在背叛革命的道路上越走越远，这个时候加入党组织是很危险的。你想好了吗？我相信，黑暗一定会过去的，革命的火种一定会燃遍全国。我就相信。只有共产主义能够救中国。中共中央已经批准了你加入共产党的申请，从现在开始，你就是一名光荣的中国共产党党员了。是。